उसके बाद ईद बकरी सभी में नाश्ता नहीं करेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे ये मैं बोल रहा हूँ मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है रमजान है हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा प्रशासन को जितना केस देना होगा मैं सुरेंद्र वर्मा अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी अगर ऐसा ही चलता रहा तो सामने ईद है अभी रमजान है हम ईद और बकरीद का नमाज नहीं होने देंगे ये धमकी भरे अल्फाज हैं अंजलि पुत्र सेना के फाउंडर एंड सेक्रेटरी सुरेंद्र बाबा का उनका कहना है कि प्रशासन हमें जितना केस देना चाहे दे हम पीछे नहीं हटेंगे हम भी ईद और बकरीद का नमाज नहीं होने देंगे बता दें कि आज ही रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा मैदान जंग में तब्दील हो गया था रामनवमी के जुलूस के दौरान लोग हिंसक हो गए और मस्जिद समेत दुकानों और घरों पर हमला बोल दिया गाड़ियों में भी आग लगा दी गई बार ऐसे ही हो रहा है यही एरिया रहता है पहली बार मीटिंग में हम लोगों ने बोला था कि सर आप लोग देखिएगा हम लोग अपने रैली को पीसफुल ले जाएंगे देखना आपका काम है उन्होंने आश्वासन दिया था कि सर कुछ भी नहीं होगा और फिर वो घटना आज हो गई और कंटिन्यू वो बोतल चला रहे लेकिन प्रशासन हम लोग के ऊपर आंसू गए गोले छोड़ रही है अभी हम लोग कर रहे हैं कि पहले उन लोगों को बाहर निकाले हमारी जो यात्रा को डिस्टर्ब करें नहीं तो इसके बाद ईद बकरी सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे एक सेकंड रुके ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद बयालीस संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को सुविधा नहीं हो आज आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है और आज के बाद फिर उन्होंने ऊपर दो किया क्या प्रॉब्लम है उनको मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है रमजान है हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा प्रशासन को जितना केस देना होगा मैं सुरेंद्र वर्मा अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी